differentiability at a point okay so first what is definition of difference differentiability at a point so let fx be a real valued fx be a real valued function defined on an open interval a b let one point c belongs to a b whatever yahan par hai ek function hai real value function and defined on a b now humne ek point liya hai c belongs to a b means uh, domain make point liya then fx it's said to be fx is said to be differentiable differentiable at x equal to c okay fx is differentiable differentiation k Able, differentiable at x equal to c if and only if limit x tending to c f of x minus f of c upon x minus c exist finitely exist finitely okay ye hai definition of differentiability at a point matlab aapko ek function diya gaya hai fx jo ki defined hai on open interval ab and suppose there is one point c belongs to ab agar hum fx ki differentiability at c dekhte hai to fx is said to be differentiable at x equal to c if and only if limit x tending to c fx minus fc fx minus fc upon x minus c exist finitely aur ye jo limit hai ye jo limit hai isko hum kya bolte hain jo hum find karenge limit kyunki wo exist ho raha hai to wo ek finite number hai limit x tending to c fx minus fc अपॉन एक्स माइनस सी इसको बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स एट सी दिस वन इज या तो डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी जिसको हम सिंबॉल में एफ डैश ऑप सी ये सिंबल है इनका एफ डैश ऑफ सी या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी ये जो सिंबल है इसको ऐसे रीड करते हैं डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी इसका ये मीनिंग होता है बराबर तो यहां से कुछ वो ही चीज में वापस लिख देता हूं कि भाई एफ डे सी क्या है तो एफ डे सी होता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी ओके अब लिमिट एग्जिस्ट है उसका मतलब हम क्या करते हैं तो उसको जो लिमिट है लिमिट का कंसेप्ट है उसका यूज करके कुछ इसका जोमेट्रिकल मीनिंग निकालते हैं तो जोमेट्रिकल मीनिंग निकालने से पहले ये जो एफ सी मैंने लिखा है उसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिख के देखते हैं ओके तो सबसे पहले लेट एफ इज डिफ्रेंशियबल इसका हम जोमेट्रिकल मीनिंग देखना चाहते हैं बराबर तो लेट एफ इज डिफ्रेंशियबल एट एक्स इक्वल टू सी फंक्शन डिफ्रेंशियबल एट 
लिमिट सी है इसका मतलब क्या हुआ तो इसका मतलब हमने बोला था कि बाई लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एग्जिस्ट फाइनाइटली बराबर ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट होगी और उसका जो वैल्यू होगा वो फाइनाइट होगा अब लिमिट एग्जिस्ट है इसका मतलब हम क्या करते हैं तो लिमिट एग्जिस्ट का मतलब हम करते हैं लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं जिसको लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इट सेम एज लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी प्लस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी अब हमने जो डेफिनेशन लिखा था ना उसमें इफ एंड ओनली इफ था तो यहां पर मैं डबल इंप्लीकेशन कर देता हूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी ये दोनों सेम होते हैं अब यहां पर अगर हम अनदर वेरिएबल का यूज करते हैं अगर एच के फॉर्म में इसी डेफिनेशन को लिखते हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच बराबर ये दोनों एक ही है यहां पर हमने एक्स टेंडिंग टू सी माइनस इसको कन्वर्ट किया है एच टेंडिंग टू जीरो फॉर्म में तो अगर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच एंड लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच ये दोनों सेम होंगे तो फंक्शन डिफ्रेंशियबल है एंड कॉन्वर्स बराबर ये दोनों साइड से चलेगा अब इसमें जो एक्सटेंडिंग टू सी माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी है या तो फिर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो जो लेफ्ट साइड का पार्ट है एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच ये जो है ये दोनों जो लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं इनको बोलते हैं लेफ्ट हैंड ये जो दोनों है इनके लिए मैंने ये सिम्बॉल किया है दिस वन इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी या तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड क्योंकि हम C की तरफ टेंडिंग कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड C माइनस तो इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी बोलते हैं जिसको आप सिंबॉल में एफ डैश ऑफ सी माइनस ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर एफ डैश ऑफ सी माइनस दैट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू सी सिमिलरली ये जो राइट right साइड में लिखे हैं लिमिट ये जो दो है लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी या तो फिर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच इनको बोलते हैं राइट हैंड दिस वन इज कॉल्ड राइट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट x इक्वल टू सी जिसको सिंबॉल में हम लिख सकते हैं एफ डैश ऑफ सी प्लस तो ये है फंक्शन डिफ्रेंशियबिलिटी डिफ्रेंशियबल है या नहीं है एट सी इसका डेफिनेशन जिसमें ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं और इसको राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव ये दोनों सेम है तो हम बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है वो डिफ्रेंशियबल है एट एक्स इक्वल टू सी 
बट हमें क्या करना है डिफ्रेंशियबिलिटी का मीनिंग निकालना है तो सबसे पहले इसको क्लियर कर लेता हूं मैं अब हमने जो स्टार्ट किया था वो लिमिट से स्टार्ट किया था कुछ कि भाई लिमिट एक्स एक्सटेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स देन वी से लिमिट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू ए इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे गए कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी में हमने क्या किया लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स लेफ्ट एंड लिमिट लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स राइट एंड लिमिट एंड एफ ऑफ ए मतलब फंक्शन की वैल्यू एट ए अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल है तो इसका मतलब है फंक्शन इज कंटिन्यूस इसका मीनिंग हो जाएगा फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए अब फंक्शन कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए इसका जोमेट्रिकल मीनिंग हम क्या करते थे तो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए इसका मतलब ए के नेबरहुड में ए के नेबरहुड में दैट इज ए माइनस एच टू ए प्लस एच पैर एच इज ग्रेटर देन जीरो ए के स्मॉल नेबरहुड में ये जो फंक्शन दिया जाएगा उसका ग्राफ है वो कहीं पर ब्रेक नहीं होगा बराबर ये ग्राफ कहीं पर ब्रेक नहीं होगा मान लो कि यहाँ पर ए है तो ए के नेबरहुड में ए माइनस एच एंड ए प्लस एच इसका जो स्मॉल नेबरहुड है इसमें इसका ग्राफ है वो कहीं पर ब्रेक नहीं होगा तो ऐसे ही डेरिवेटिव का जोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है डेरिवेटिव का जोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है तो अब वो देख लेते हैं डेरिवेटिव का जोमेट्रिकल मीनिंग फॉर दैट वी मूव ऑन नेक्स्ट ओके तो अब देखते हैं इनका मीनिंग सबसे पहले डिफ्रेंशियबिलिटी एट अ पॉइंट ये मैं आपको बता चुका हूं तो वापस यहां पर मैंने लिख दिया है कि भाई एफ एक्स इज से डिफ्रेंशियबल एट एक्स इक्वल टू सी इफ एंड ओनली इफ इसका हमने क्या लिखा था इफ एंड ओनली इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी माइनस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इज इक्वल टू लिमिट Extending to c plus f x minus f c upon x minus c means left hand derivative and right hand derivative same होंगे या तो मैंने इसको और एक तरीके से भी लिखा था जो लिखा था हमने कुछ h tending to zero form में limit h tends to zero f of x minus h minus f x अपॉन माइनस है जिसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पर मैं सी लिख रहा हूं तो सी लिख देते हैं सी माइनस एच और यहाँ पर एफ सी लिख देते हैं इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच जिसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव अब इसका हमें जोमेट्रिकल मीनिंग निकालना है तो जोमेट्रिकल मीनिंग निकालने के लिए यहाँ पर मैंने एक पहले से फिगर रखा है तो वो फिगर को देख लेते हैं सबसे पहले सपोज दिस वन इज एक्स एक्स दिस वन इज वाई एक्सिस और मान लो कि ये जो है वो वाई इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है अब यहाँ पर ये जो ग्राफ है इसके ऊपर एक पॉइंट लेते हैं हम और ये पॉइंट है पी जिसका x कोऑर्डिनेट हम इधर से c लेते हैं x इक्वल टू सी तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x कोऑर्डिनेट होगा c एंड y कोऑर्डिनेट हो जाएगा f ऑफ c सो दिस वन इज योर पॉइंट p c कॉमा एफ ऑफ सी ओके अब यहां पर एक और पॉइंट लेते हैं मान लो कि ये जो एच है ना वो वेरी स्मॉल है बट फिगर में आपको देखे इसलिए मैंने थोड़ा डिस्टेंस बताया है एक्चुअली एच वो बहुत ही स्मॉल नंबर होगा टेंडिंग कर रहा होगा जीरो की तरफ डेफिनेटली वो पॉजिटिव नंबर है तो अगर मैं 
ये x इक्वल टू सी है इसमें से कुछ h माइनस कर लेते हैं तो यहां पर जो पॉइंट होगा उसके लिए x की वैल्यू हो जाएगी c माइनस एच बिकॉज दिस वन इज x इक्वल टू सी ये c माइनस एच होगा और यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट मान लो कि वो q है तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा c माइनस एच होगा ओके okay? एंड इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा f ऑफ c माइनस एच राइट एंड अनदर पॉइंट दिस वन अब ये पॉइंट के लिए हम एच डिस्टेंस आगे चलते हैं तो सपोज अगर यहाँ पर हम एच डिस्टेंस पे आते हैं तो ये जो पॉइंट होगा इसके लिए एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी सी प्लस एच अगर मैं ये पॉइंट को लिख देता हूँ आर तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा सी प्लस एच एंड वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा एफ ऑफ सी प्लस एच ओके अब ये जो कर्व है इसके लिए मैंने तीन पॉइंट रखे हैं एक तो पी क्यू एंड आर तो अगर मैं P एंड Q को ज्वाइन करूंगा पॉइंट P एंड पॉइंट Q जो कि y इक्वल टू एफ एक्स जो कर्व है उनके पॉइंट है तो पी क्यू क्या होगा कॉर्ड फॉर दिस कर्व और वो जो कॉर्ड है उसका स्लोप क्या होगा तो स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू यहाँ से हम जानते हैं स्लोप क्या होता है y का डिफरेंस अपॉन x का डिफरेंस y टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन तो अगर मैं ये स्लोप फाइन कर लेता हूँ पी क्यू का तो वो हो जाएगा एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी डिनोमिनेटर में मिल जाएगा आपको सी माइनस एच माइनस सी डिनोमिनेटर में होगा वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिनोमिनेटर में होगा एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अगर इसको मैं और वापस लिख दू तो ये आपको लिखेगा एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी डिनोमिनेटर में हो जाएगा माइनस एच अब ये थोड़ा मिक्सिंग ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूँ सिमिलरली पी एंड आर ये भी दो पॉइंट है वो कव के पॉइंट है तो पी आर वो भी क्या होगा कव के लिए कॉर्ड होगा तो पी आर का स्लोप कितना हो जाएगा तो पी आर का स्लोप वाई टू माइनस वाई वन दैट इज वाई का डिफरेंस ले लेते हैं एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिनोमीटर में होगा सी प्लस एच माइनस सी जिसको लिख सकते हैं हम एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी सी एन माइनस सी कट होगा तो आपको मिल जाएगा एच तो ये हमें स्लोप ऑफ पी क्यू एंड स्लोप ऑफ पी आर मिल चुके हैं जो कि कॉर्ड है फॉर द कॉ अब यहां से व्हाट इज टेंजेंट तो टेंजेंट टू अ कर्व एट पॉइंट पी जैसे कि मैंने पर्टिकुलरली पॉइंट पी लिखा है तो टेंजेंट टू कर्व एट पॉइंट पी से इज द लिमिटिंग पोजिशन ऑफ कॉर्ड पी क्यू वेन क्यू टेंस टू पी मतलब ये जो टेंजेंट है वो क्या होता है कॉर्ड का लिमिटिंग पोजिशन कॉर्ड का लिमिटिंग पोजिशन मीन्स कुछ ये जो पॉइंट क्यू है कॉर्ड पी क्यू देख रहा है हम Q को क्या करेंगे टेंस टू पी तो ये जो पॉइंट Q है वो स्लोली स्लोली टेंडिंग करेगा टूवर्ड्स P टूवर्ड्स P ये टेंडिंग करेगा तो ये जो आपका कॉर्ड है वो कॉर्ड पी क्यू है वो क्या हो जाएगा कुछ यहां पर वापस कॉर्ड पी क्यू है वो स्लोली स्लोली टेंजेंट बन जाएगा बराबर क्योंकि हम क्या बोलते हैं टेंजेंट टू कर्व एट अ पॉइंट इज द लिमिटिंग पोजिशन ऑफ कॉर्ड पी क्यू वेन क्यू टेंस टू पी तो ये मैंने जो क्यू पॉइंट है उसको स्लोली स्लोली टेंडिंग करवाया पी की तरफ तो ये जो कॉर्ड है वो क्या हो जाएगा टेंजेंट जो कि मैं लेफ्ट साइड से आ रहा हूं तो ये लेफ्ट हैंड के हिसाब से टेंजेंट हो जाएगा ओके okay? तो वापस हम ये जो है एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एफ सी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं क्यू की तरफ से लेफ्ट साइड से हम स्टोरी स्टोरी पी की तरफ टेंडिंग कर रहे थे तो यहां से मैं कुछ लिख देता हूं 
कि भाई लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच जो हमने ऊपर लिखा है उसी में से कुछ आ रहा है आप समझ सकते हैं एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच ये जो हमने लेफ्ट साइड में लिखा है वो ये एक्चुअली है क्या तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच वो क्या है स्लोप ऑफ कॉर्ड पिक क्यू सो दिस वन इज एक्चुअली स्लोप ये जो ब्रैकेट के अंदर है वो क्या है स्लोप ऑफ कॉर्ड पिक क्यू अब यहां पर ये है स्लोप ऑफ कॉर्ड पिक क्यू एच टेंडिंग टू जीरो का मतलब क्या होगा कि ये जो पॉइंट क्यू है ना वो टेंडिंग कर रहा है जैसे जैसे आप एच की वैल्यू इनफाइनेटली स्मॉल लेंगे ऐसे वैसे ये जो पॉइंट है क्यू वो टेंडिंग करेगा किसकी तरफ पी की तरफ तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट क्यू टेंडिंग टू पी लिमिट क्यू टेंडिंग टू पी एंड दिस वन इज दिस वन इज पी स्लोप ऑफ कॉर्ड पिक क्यू दिस वन इज स्लोप ऑफ कॉर्ड पिक क्यू अब ये जो हमने लिखा है लिमिट क्यू टेंडिंग टू पी स्लोप ऑफ कॉर्ड पिक क्यू ये एक्चुअली क्या होता है तो मैंने क्या बताया टेंजेंट टू कर्व एट पॉइंट पी इज द लिमिटिंग पोजिशन ऑफ कॉर्ड पिक क्यू विथ क्यू टेंस टू पी तो इसका मीनिंग है स्लोप ऑफ टेंजेंट इसका मीनिंग होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी विच इज लिमिटिंग पोजिशन इसमें जो लिमिटिंग पोजिशन है लिमिटिंग पोजिशन ऑफ द कॉर्ड ड्रॉन फ्रॉम राइट ड्रॉन फ्रॉम सॉरी यहां पर हो जाएगा ड्रॉन फ्रॉम लेफ्ट बराबर क्योंकि हम लेफ्ट से आए हैं ना तो ये हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजन एट पॉइंट पी विच इज लिमिटिंग पोजिशन ऑफ कॉर्ड ड्रॉन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पी ये है वो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पॉइंट पी है सिमिलरली हम जो सेकेंड है ये जो पी आर है उनके बारे में भी देख देते हैं तो यहां पर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच नाउ दिस वन इज एक्चुअली वॉट ये जो हमने लिखा है ये ब्रैकेट है वो क्या है It is a slope of chord PR. So this one is the limit h tending to zero slope of chord PR. अब जैसे जैसे h tending करेगा zero की तरफ ये जो h है वो tending करेगा zero की तरफ ऐसे ऐसे ये जो आपका point R है वो tending करेगा P की तरफ बट फ्रॉम राइट साइड ओके तो इसको हम लिख सकते हैं कुछ लिमिट कौन सा पॉइंट आपका टेंडिंग कर रहा है आर टेंडिंग टू पी एंड दिस वन इज स्लोप ऑफ कॉर्ड पी आर तो आपकी जो कॉर्ड है उसकी ये लिमिटिंग पोजिशन है ये कॉर्ड की लिमिटिंग पोजीशन है तो कॉर्ड की लिमिटिंग पोजीशन क्या होता है टेंजेंट तो ये आपको क्या दिखा रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी विच इज लिमिटिंग पोजीशन ये क्या है लिमिटिंग पोजीशन है लिमिटिंग पोजीशन ऑफ द कॉर्ड ड्रॉन ऑन द राइट ये राइट में है ना तो ड्रॉन राइट हैंड साइड ऑफ पॉइंट पी तो यहां से इसमें भी वापस वही कलर में यूज कर लू तो ये लिमिटिंग पोजीशन के हिसाब से हम राइट साइड से आएंगे तो टेंजेंट का राइट साइड से आ गया बराबर राइट हैंड से हमने लिमिटिंग अप्रोच किया अब यहां पर हमने तो ऐसा बोला है कि ये जो फंक्शन डिफ्रेंशियबल है तो अगर फंक्शन डिफ्रेंशियबल है तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ये दोनों सेम होंगे बराबर तो थोड़ा स्पेस है उसके हिसाब से मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा नो आई हैव टू एडजस्ट 
शेयर दोस्तों इधर लिख देते हैं कुछ ओके नाउ एफ इज डिफ्रेंशियबल वैसे मैंने ऊपर लिखा तो है बट अगेन पूरा वर्ड नहीं लिख रहा हूं बिकॉज स्पेस कम है इसलिए तो एफ इज डिफ्रेंशियबल एट एक्स इक्वल टू सी फंक्शन इज डिफ्रेंशियबल एट एक्स इक्वल टू सी इसका मीनिंग हमने ऊपर ऑलरेडी लिख के रखा है ये जो मैंने लिख के रखा है वो क्या था फंक्शन इज डिफ्रेंशियबल एट सी तो यहां से मैं लिख सकता हूं इसको लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच एंड राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच ये दोनों तो सेम होंगे क्योंकि फंक्शन क्या है डिफ्रेंशियबल है अब फंक्शन डिफ्रेंशियबल है और ये जो हम टेंजेंट के फॉर्म में लाए हैं स्लो तो यहां से आपको क्या पता चला ये जो लेफ्ट साइड है ये जो लेफ्ट साइड आपको दिख रहा है वो एक्चुअली क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी विच इज लिमिटिंग पोजिशन ऑफ कॉर्ड ड्रॉन ऑन लेफ्ट This one is on left. ये जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट दिखता है लिमिटिंग पोजिशन फ्रॉम लेफ्ट है एंड ये जो लिमिट एच एंडिंग टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच है वो आपको क्या दिखाएगा तो वो आपको दिखाएगा लिमिटिंग पोजिशन ऑफ द कॉर्ड लिमिटिंग पोजिशन ऑफ द कॉर्ड ड्रॉन ऑन द राइट हैंड ड्रॉन ऑन द राइट हैंड और ये दोनों क्या है इक्वल है ये दोनों इक्वल है इसका मतलब कि ये दो दोनों है वो एक ही लाइन का स्लोप दिखा रहे और वो कौन है टेंजेंट है तो यहां से हमको पता चल गया इट मींस देर इज यूनिक टेंजेंट देर इज यूनिक टेंजेंट एट पॉइंट पी देर इज यूनिक टेंजेंट एट पॉइंट पी तो अब फंक्शन डिफ्रेंशियबल है उसका मतलब क्या है जोमेट्रिकल मीनिंग क्या निकाला हमने तो ओके एफ एक्स इज डिफ्रेंशियबल ओके वेट टू चेंज चेंज कलर एफ एक्स इज डिफ्रेंशियबल एट पॉइंट पी इफ एंड ओनली इफ देर एग्जिस्ट यूनिक टेंजेंट एट पॉइंट पी ये हमने कंप्लीटली इसको डिराइव किया कि अगर फंक्शन डिफ्रेंशियबल है इसका जोमेट्रिकल मीनिंग क्या है तो इसका जोमेट्रिकल मीनिंग है देर एग्जिस्ट यूनिक टेंजेंट एट पॉइंट पी अब डेफिनेटली डिफ्रेंशियबल है तो यूनिक टेंजेंट तो एफ एक्स इज नॉट डिफ्रेंशियबल इसका मतलब क्या तो एफ एक्स इज नॉट डिफ्रेंशियबल एट पॉइंट पी If and only if the curve does not have P as a corner point. अगर P यहां से एक अच्छा सा हमको हिंट मिल रहा है और वो बहुत काम करेगा differentiability में कि अगर at point P corner है मीन sharp turn है बराबर corner है sharp turn है तो वो point पर unique tangent नहीं होगा इसका मतलब फंक्शन वो पॉइंट पे क्या हो जाएगा नॉट डिफ्रेंशियबल फंक्शन वो पॉइंट पर डिफ्रेंशियबल नहीं रहेगा ओके okay? अब थोड़े बहुत हम ग्राफ जानते हैं ऐसे जिसमें शार्प टर्न होता है तो उसके लिए वापस यहां से मैं नेक्स्ट पेज में चला जाऊं और फिर आपको दिखाऊं जैसे कि हम जानते हैं मॉडिलस का ग्राफ y इज इक्वल टू मॉडिलस एक्स ये जो फंक्शन है इसका जो ग्राफ होता है ये कुछ इस टाइप से होगा ये मैंने थोड़ा उल्टा कर लिया
ओके वो यार नीचे की तरफ आ रहा था ना ओके भाई ये है मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ दिस वन इज ग्राफ ऑफ मॉडुलस एक्स और यहां पर आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है जीरो जीरो बराबर तो एक्स इक्वल टू जीरो यहां पर आपका जो फंक्शन है उसका कॉर्नर है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है ये डिफ्रेंशियबल नहीं होगा एट जीरो क्यों डिफ्रेंशियबल नहीं है बिकॉज अगर आप ये जो y इक्वल टू मॉड्यूलस x है इसको लिखते हैं तो कुछ आप ऐसे लिखते हैं दिस वन इज y इक्वल टू एक्स ये जो लाइन है आफ्टर जीरो उसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू एक्स एंड बिफोर जीरो ये जो लाइन है वो होता है y इक्वल टू माइनस एक्स तो जीरो से लेफ्ट में जीरो से लेफ्ट में अगर ये जो टेंजेंट समस है तो इसका जो स्लोप होगा वो किसका स्लोप होगा तो स्लोप ऑफ वाई इक्वल टू माइनस एक्स तो स्लोप ऑफ वाई इक्वल टू माइनस एक्स इज माइनस वन एंड यहाँ पर जो वाई इक्वल टू एक्स है आफ्टर जीरो ये लेफ्ट हैंड में आपके जो टेंजेंट था उसका स्लोप था माइनस वन राइट हैंड अप्रोच करेंगे तो आपको मिलेगा वाई इक्वल टू एक्स और इसका जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा वन हो जाएगा बराबर तो लेफ्ट एंड राइट दोनों में डिफरेंट टेंजेंट है इसका मतलब ये हुआ कि इट इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू जीरो तो कभी भी आपको फंक्शन में शार्प टर्न दिखता है कॉर्नर है तो आपको समझना है कि ये फंक्शन वो जो पॉइंट है वहां पर डिफरेंशियबल नहीं होगा इट मींस डिफरेंशियबिलिटी से हमको ये पता चल जाएगा कि अगर फंक्शन डिफरेंशियबल ऑन कंप्लीट डोमेन है तो इसका मतलब ये होगा कि फंक्शन का जो ग्राफ होगा ना वो कैसा होगा स्मूथ बराबर स्मूथ जैसे कि हम आपको ऐसा लगता होगा जैसे साइन का ग्राफ है तो साइन इज डिफरेंशियबल एवरीवेयर तो इसका जो ग्राफ होता है वो स्मूथ टर्न लेगा वो कहीं पर शार्प टर्न नहीं लेगा कहीं पर एंगल नहीं बनाएगा ओके okay? अब चलते हैं इसके जो रिजल्ट है उसकी तरफ बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू एड समिंग ओके ओके चलो ओके अब हम देखते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशियबिलिटी में क्या रिलेशन है तो इफ अ फंक्शन इफ अ फंक्शन एफ इज डिफ्रेंशियबल इफ अ फंक्शन F is differentiable at x equal to c. Then it is continuous at x equal to c means agar aapka function differentiable hai at x equal to c then definitely it is continuous also at c why because abhi aapne bola hai ki function is differentiable to yahan par likh dete hain f is differentiable f is differentiable at x equal to c it means लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एग्जिस्ट ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी और ये कैसी होगी फाइनाइट बराबर एग्जिस्ट फाइनाइट अब हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो एक्चुअली कंटिन्यूटी का मतलब हम करते हैं क्या है कि भाई अगर आपको कंटिन्यूस प्रूव करना है एक्सटेंडिंग टू सी तो हम ये प्रूव करते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी ये हमें प्रूव करना होता है ओके okay? तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर देते हैं ये मैं पहले इसको इरेज कर दू अदरवाइज फास्ट में कुछ दिखेगा अलग सा ओके तो नाउ लेट x is different from c. अगर x and c different है तो मैं f of x minus f of c है 
इनको कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी बिकॉज एक्स एंड सी डिफरेंट है तो एक्स माइनस सी नन जीरो होगा तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई एक्स माइनस सी एंड देर फोर लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इन टू एक्स माइनस सी नाउ लेफ्ट एंड राइट दोनों में थोड़ा लिमिट सेपरेटली लिख देते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ सी राइट साइड में लिख सकते हैं हम लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इन टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एक्स माइनस सी नाउ ये जो हमने एक लाइन लिखा है कि भाई लिमिट फंक्शन इज डिफरेंशियबल फंक्शन इज डिफरेंशियबल इट मीन लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एग्जिस्ट और ये फाइनाइट होगा तो इनके लिए हमने सिंबल भी दिया था जिसको बोलते थे हमने एफ डैश सी लिखा था तो ये जो है इसकी प्लेस पर मैं लिख देता हूँ एफ डैश ऑफ सी क्योंकि ये एग्जिस्ट हो रहा है और फाइनाइट नंबर है तो एफ डैश सी इन टू दिस पार्ट इज जीरो एंड एफ डैश सी इन टू जीरो इज इक्वल टू वॉट जीरो तो लेफ्ट साइड से एक टर्म लिख देता हूं मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ये तो कांस्टेंट होगा तो यहां पर लिमिट अगर हम पुट कर देते हैं तो भी ये एफ ऑफ सी ही रहेगा एंड इज इक्वल टू व्हाट जीरो तो यहां से आपको मिल जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी ये माइनस एफ ऑफ सी है और यहाँ पर ऑलरेडी जीरो था तो इसका वैल्यू एफ ऑफ सी हो गया और यही हम प्रूव करना चाहते थे तो इसका मतलब हुआ कि एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है अगर आपका फंक्शन पर्टिकुलरली कोई पॉइंट पर डिफरेंशियबल है तो डेफिनेटली वो जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस भी होगा डिफरेंशियबल मींस कंटिन्यूटी इज गारंटेड बट कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू इसका कॉन्वर्स ट्रू नहीं है बराबर मींस अगर फंक्शन कंटिन्यूस है फंक्शन कंटिन्यूस है तो निड नॉट भी कंपलसरी नहीं है निड नॉट बी डिफरेंशियबल कोई गारंटी नहीं है जिसका जस्ट अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था ग्राफ करके बताया था कुछ कि जो y इक्वल टू मॉडिलस लेते हैं हम मॉडिलस x ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू जीरो बट दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो तो डिफरेंशिएबल मींस कंटिन्यूटी इज गारंटी बट कंटिन्यूस है तो इसका मतलब ये नहीं कि फंक्शन डेफिनेटली डिफरेंशियबल हो जाएगा डिफरेंशियबल हो भी सकता है डिफरेंशियबल नहीं भी हो सकता बराबर अगर आपको सपोज प्रूव करना है तो प्रूव कैसे कर सकते हैं तो भाई यहाँ पर एफ एक्स क्या है मॉड्यूलस ऑफ एक्स और हम चेक करना चाहते हैं डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इक्वल टू जीरो कंटिन्यूटी ऑलरेडी हम कर चुके हैं तो यहाँ पर हम सिर्फ डिफ्रेंशियबिलिटी की बात करेंगे एट एक्स इक्वल टू जीरो अब यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड फाइंड कर देंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जिसको सिंबल ऐसे लिख सकते हैं एफ डैश ऑफ जीरो माइनस जिसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ओके इन शॉर्ट यू कैन से एल एच डी 
पहले हम बोलते थे लेफ्ट हैंड लिमिट अब बोल रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो इसका फॉर्मूला जो हमने बनाया था वो था लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो क्योंकि हम एच जीरो कर रहे हैं अपॉन में क्या हो जाएगा माइनस एच सो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ माइनस एच बिकॉज जीरो माइनस एच इज माइनस एच तो एफ ऑफ माइनस एच इज मॉडिलस ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो दैट इज मॉडिलस ऑफ जीरो अपॉन में माइनस एच यहां से मिल जाएगा आपको लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच इसका मॉडिलस हो जाएगा एच जीरो का मॉडिलस तो जीरो ही रहेगा अपॉन में माइनस एच एंड इट गिव माइनस वन जो मैंने ग्राफ में बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप अप्रोच करते हैं जीरो की तरफ तो जो कॉर्ड है उसका स्लोप कितना हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा एंड एफ डैश ऑफ जीरो प्लस जिसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव ये होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच सो इट इज लिमिट एच टेंस टू जीरो अब एफ ऑफ जीरो प्लस एच मतलब एफ एच हो जाएगा एंड एफ एच हो जाएगा मॉडिलस ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो मॉडिलस ऑफ जीरो अपॉन में एच सो इट इज लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो मॉडिलस एच का मॉडिलस मॉडिलस एच है तो उसका वैल्यू हो जाएगा एच मॉडिलस ऑफ जीरो वो जीरो होगा अपॉन में एच और यहाँ पर आपको आंसर मिल चुका है वन तो आप देख सकते हैं आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव ये दोनों डिफरेंट है जिसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन इज नॉट डिफ्रेंशियबल एट जीरो तो डिफ्रेंशियबल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस होता है बट कंटिन्यूटी अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसका मतलब ये नहीं कि फंक्शन डिफ्रेंशियबल होगा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता ओके सो दिस वन इज डिफ्रेंशियबिलिटी एंड ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफ्रेंशियबिलिटी एंड रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशियबिलिटी